na dakika ni amsina ine baada ya sambili kamili sanza Afrika Mashariki kocha Ansubu Hindi cho kipindi one behind the marks kama ilivyo ada kama ilivyo ibada the comedy ombat kumbuka kwamba tuko katika wamu ya pili wamu ya gumzo tunakula gumzo fulani vila kizazi sana talking about today by the tuko na topic ambayo inakuhusu inanihusu ebani topic ambayo imetugusa kwa nje moja ama nyingine ile kuhusu na issues zima ya human trafficking migration pamoja na alternative livelihood Niko na mgeni papa hapa hivi ndani ya studio anaenda kwa jina Louis Otieno upande wa pili kule na kuona ise na sasa hivi wacha tuzamie sasa yeah. tuanze sasa kutoka juu. Kumbuka kwamba katika wazo la mwananchi ni kuchukua mpera mpera mpaka topic yenyewe ndani kabisa. Yeah. Lakini watu kuna watu huku nje by the way wanajiuliza hat ili shirika ambalo natoka ebana linahusiana ama linahusika kivitu kuhusiana issue nzima ya human trafficking kitu kama hicho. Kwa kama vile jina linavyosema awareness against human trafficking mm-hmm. uh, lengo letu kuu kwa kwanza ni kupeana kuhamasisha jamii kuhamasisha uh, watu waweze kujua ili jambo la ulanguzi wa binadamu ama human trafficking ni nini mm-hmm. na wakiweza kuelewa na, na huwa tunafanya mambo tofauti sana uh, kwa community ama kwa jamii waweze ku, kupata information mm-hmm. na hili ndio lengo na kama hili la kwanza uh, ambapo tuko hapa coach FM ni kuweza kuhamasisha kutumia media kutumia uh, uh, televi, uh, radio ama televisheni waweze wakapata information mm-hmm. lakini mbali na hayo tunaweza ku Uh, kusanya vikundi tofauti uh, tunafanya kitu inaitwa workshop uh, uh, mikutano midogo midogo mm-hmm. watu waweze kufunzwa watu waweze kuelewa kwamba ni nini na pia pale tukipata mwathirika ama ule mtu hilo jambo la biashara ya binadamu human, human trafficking mm-hmm. tujue ni ni, ni usaidizi gani uh, kulingana na hilo kesi tunaweza ku, ku, kumpatia na mbali na hiyo tuna pia uh, peleka uh, cases, cases zingine uh, ambazo tunazipata hapa Kenya uh, na zinahusiana na mambo ya human trafficking tunaziwasilisha kotini na tunapeana wakili wetu ambayo wanaweza fuatilia hayo mambo kwa hivyo ni, ni lengo letu kuu ni kuhamasisha jamii waweze kuelewa na pia kusaidia yule mwathirika amepitia janga la uh, human trafficking ama biashara ya binadamu na pia uh, kuwasilisha mam, uh, cases zingine kotini na, na, na mambo mengi najua labda kwa sababu wa muda itakuwa mwingi na watu watakuwa maswali mengi mm-hmm. tutaweza kuwapatia information na vile wataweza kuwasiliana nasi kuweza kujua zaidi jambo tunazofanya kuna ulisema kwamba migration ni ile ya mjamuo na move from one point to another kwa sababu e, bwana unataka kufanya kitu fulani either masomo Ndiyo. ama either kulikuwa na e, kitu fulani hivi ambacho kimetendeka kama floods mahali alafu ukasonga ukaenda mahali penye mapa juu okay, uka, ukaekeza hema yako kwa kule ni bwana kuna mbinu gani ambacho ambazo mjamuo unataka na kuzizingatia ndio u migrate from one point to another Um, watu wana wanahamia kwa sababu ya vile tumesema mambo ambayo tofauti mm-hmm. tumeelewana mm-hmm. na tukizingatia uh, kuhamia na si tulisema kwamba sio nchi za nje peke yake Kadisa. hata ndani naweza toka hapa niende Kisumu ama Nairobi ama county yote ama location yote mm-hmm. ile na nahitajika na kwa sababu ya lengo kwa sababu ya mambo tofauti na ukihamia kuna vitu nitataka kuangazia kwa sana haswa sana sana ukija mambo ya masomo na mambo ya ya kazi na ikikuja mambo ya ndoa mm-hmm sababu pia kuna wale wanahamia kwa sababu ya ndoa wamewalewa wanabidi wasafi waende sehemu tofauti waishi huko kabisa na tukiangalia labda upande wa kikazi mm-hmm. kuna zile tunaita red flags mm-hmm. mtu labda alikuja akakupromise akaku akakuahidi aka utapata kazi fulani ama utapata masomo utaendeleza masomo yako umeelewana mm-hmm. so mtu, mtu kama huyo akija una una, una una wazia nini unaangalia nini kwamba unafikiria nini aki, akikuletea wazo kama hilo mm-hmm. kwa sababu kama ni kazi kuna kitu unafaa ujue uko na huo ujuzi wa hiyo kazi mm-hmm. ama unaenda tu anakwambia atakupatia ujuzi wa hiyo kazi ukienda mbele mm-hmm. sababu kuna wengine hata wanapatiwa ujuzi wanaambia uta, labda anaenda na anaenda kufanya mambo kama electrical engineer Kadisa. electrical engineer anachukua miaka ngapi kusoma mm-hmm. kama miaka tatu ine sawa sawa yeye atakwambia utaenda ufanye training ya wiki tatu wiki mbili mm-hmm. sema kweli utaweza fanya hiyo training na ukue sawa kufanya hiyo kazi kusubanisha kuna jambo ambalo sio sio sawa pale mm-hmm. ikuja upande wa masomo wewe mwenyewe ulitafuta hiyo 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 nafasi kwa sababu kama ni masomo wewe mwenyewe ndio unafaa uapply unafaa ujiandikishe ndio upatiwe hiyo nafasi tumeelewana lakini mtu anatoka tu anakuambia shika nafasi ndio hii mm-hmm. inamaanisha kwamba ni kama umecheza mchezo fulani wa wa, wa potea na potea. Pata potea na hata mwenyewe hauko umejiandikisha mtu amekuambia tu umepata umeshinda mm-hmm. tumeelewana mm-hmm. kwa hivyo inakuwa ni vizuri ujue wewe mwenyewe ndio uli, ulipata hii nafasi kama ni kazi alikuletea ana ana lengo gani 
wengine wanataka kukupatia nafasi watakulipia hii nafasi ya kwenda labda kama tuseme kama ni nchi ya nje watakulipia tiketi yote ya kwenda nchi na kurudi uh, watakutengenezea hizi documents zote hizi tsakabadhi mm-hmm. unafojiulize kama kitu ni kinaka kizuri sana uenda uenda si si, si, si sawa tumelewana mm-hmm. sababu kama ni kwenda nchi za nje labda tena inaweza kuwa ni 1100 150 kabisa a, 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 what is the ni nini le, ni, lengo lake ni nini hiyo mm-hmm. pesa utarudisha Mm-hmm. ama ni bure na kama ni bure imetokea wapi tunaelewana mm-hmm. kwa sababu kuna wale atakwambia atakupeleka na ukifika kule unaanza kufanya kazi unajipata unaanza kurudisha hiyo pesa mm-hmm. na itakuchukua labda miezi sita kurudisha hiyo pesa baada ya miezi sita unarudishwa nyumbani umerudi tena bure kabisa tumeelewana mm-hmm. kwa hivyo unafaa uzingatie mambo kama hayo ikuja mambo ya stakabadi ni yeye anakutengenezea ama ni unatengeneza mm-hmm. kuna vitu tofauti kama unaelewa stakabadi zenyewe mm-hmm. ni passport kama ni tuseme tunatoka nchi za nje kuna kitu kama passport kuna kitu kama tunaita visa. Mm-hmm. Tumeelewana? Kuna kitu kama work permit. Tumeelewana? Mm-hmm. Kuna kitu kama kandarasi contract. Mm-hmm. Yeah. Wewe mwenyewe una, unaelewa hizi vitu hizi hizi, hizi stakabadhi ni, ni kila stakabadhi inahusiana na nini? Tumeelewana? Na mm-hmm. alikupatia mapema ukaziangalia kama ziko sawa ama anakupatia wakati zile unasafiri. Tumeelewana? Mm-hmm. Kwa sababu kuna information ama kuna vitu vingine vitafichiwa ndani yenye wewe mwenyewe haukuwa unaweza jua. Mambo ni mengi mm-hmm. uh, ambapo unafaa uangalie. Kuna jambo tunaita kama um, ukitaka kama ni kama ni documentation ama stakabadhi zako wewe mwenyewe ndio inaruhusiwa uende ujitengenezee hakuna seri, serikali na, inasema kwamba mtu mwingine akutengenezee stakabadhi zako uh, kwa hivyo wewe mwenyewe ndio unafaa ujitengenezee hiyo stakabadhi uko na information kuhusu hiyo kazi uko na information kuhusu hiyo masomo unaenda kufanya kule mahali unaenda unaelewa uko pahali unaenda ama we mwenyewe tu amekupeleka tu wewe mwenyewe haujui mahali unaenda. Uko na njia ya kuku, ya, ku, ya kuwasiliana na familia yako nyumbani. Tumeelewana? Kama naweza kuwasiliana na mwenzangu uh, nyumbani mtu ambaye naamini. Uh, labda kama ni siku ya, ya Ijumaa. Tumeelewana? Kila Ijumaa na shina mpigia na mwambia niko sawa. Ijumaa fulani kikosa sijampigia inakuwa ni shida kwa sababu ataanza kujiuliza maswali mbona hajanitafuta. Tumeelewana? Ukifika uh, kabla upate utoke hapo uta, uh, hiyo information umetembelea idara kama ni labda ulifanya kazi nchi za nje labda useme hiyo ugaibuni kama ni Qatar mm-hmm. umetoka hapo ukaenda kwa embassy ya Qatar kuuliza kama hiyo kazi yenyewe iko kule mm-hmm. ama stakabadhi zako umepeleka kwa hiyo embassy kuombea kwamba mimi nasafiri tunaelewana hizi ni njia zitakuweza atli uh, 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 ingawa uka, uwe, uwe salama kidogo na mambo ni mengi 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 ambayo unafaa uzingatie uh, ndipo sio usije ukajipata nitawapa pia information zaidi vile unaweza pata jua muda ni masaa mawili haizi tosha kueleza haya mambo yote kwa hivyo kuna mahali nitawaelekeza waweze kupata information zaidi kupitia uh, Hat Kenya ndio hivyo tena migration ndio hivyo wamefofanua ni kuhusiana issue nzima ya ndoa labda masomo kikazi na uh, vitu vingine vingi kwa shida imekuja kwako alafu ukaona hapa hivi uwezi ka alafu uka migrate uka move from that place ukaenda to another basi hiyo ndio kitu ambacho kinajulikana kama migration pia asha kufahamisha kuhusiana mbinu ama vitu ambavyo unataka na kuvisingatia wakati ambapo una migrate from one point to another sasa hivi tuingie katika hii issue ya tatu ambayo inajulikana kama alternative livelihood ndio e bana hebu isungumzie kidogo uh, tuliangalia kwamba sana sana ikuja upande wa kazi na kimasomo mm-hmm wenzetu uh, wewe ni vijana wewe ni uh, watu wazima wanasafiri sana kwenda kutafuta hizi vitu mbili kabisa sana sana mm-hmm. na tukajaribu kujiuliza mbona waende kule nje zile nafasi ziko kule nje haziko huku ndani ya, ke, ya nchi yetu Kenya mm-hmm. ambapo wanaweza zingatia kwanza kabla ya kufikiria kwenda kule nje mm-hmm. unasema alternative yani ni eh, nafasi nyingine mbadala ya, ku, ya kufikiria kwenda kule kule nje uh, nchi za nje ama sehemu nyingine ndani ya nchi kwenda kutafuta ile ile kazi. Mm-hmm. Kwa hivyo tukaona kwamba ukiangalia kuna watu walikuwa wanaitwa recruitment agents. Mm-hmm. Hawa watu wanapea nafasi za kwenda nchi za nje. Uh, Wamefungua makampuni zao kabisa. Moja tunafaa tukue uh, na uhakika kwamba kama hizi hizi agenti zimejiandikisha na serikali. Mm-hmm. Tumeelewana? Mm-hmm. Nakumbuka kuna uh, sh- 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 m- m- jambo lilipishwa na, 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 na serikali kwamba zote zifungwe. Mm-hmm zijiandikishe upya na hiyo ilikuwa mwaka wa jana mm-hmm. na zile ambazo zijiandikishe upya ndipo sasa ziweze kufuatiliwa kwamba ni gani ziko sawa ni gani ziko sawa tukiangalia sasa hii kupitia ukitaka kujua uh, uh, agent gani amejiandikisha na ako sawa mm-hmm. unaweza enda kwa National Employment Authority website mm-hmm. 
uh, unaweza pata hiyo information National Employment Authority website unaweza pata hiyo information ukajua ni ngapi zimejiandikisha kwa sababu zimewekwa hapo nani kampuni yenyewe inaitwaje um, nani anasimamia kampuni nambari ya simu na na amejiandikisha lini ita, itaisha lini hiyo 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 kandarasi yake kabisa tumeelewana uh-huh. hiyo ukianza kufuatilia na hiyo labda itakuweza kuhakikisha kwamba unasafiri salama ukitaka kwenda nje za nje na ndipo nikisema hivyo hatusemi watu wasiende uh-huh. lakini tafuta mbinu ambayo ni sawa na kama unataka hiyo information unaweza kuja pia Kenya uh-huh. tukueleze mbinu sawa na tuweza labda tuangalie stakabadhi zako kama ziko sawa wazi kusafiri salama lakini ni kuja kwa uh, alternative options mm-hmm. kuna mbinu pia sheria im, eh, serikali imeweka na pia mashirika mengine zimeweka kwa kisha uh, kuna ma, nafasi huku Kenya kwa mfano tukiangalia upande wa, wa serikali kimasomo kuna training size zinaendelea kuna nafasi zinaendelea za vijana kwa KYOP Kenya Youth eh, Employment Project uh, program ambayo iko na serikali ambayo sasa wanachukua vijana wanawafunza mambo wanawafunza mambo tofauti tumeelewana yeah. tuko na ITVET inaitwa uh, um, Technical and Vocational Educational and Training ambayo huwa inapewa na serikali watu watu wale wanafanya kazi hizi hizi ndogo ndogo kama useremala kama ni uh, mechanic hizi wanaweza funziwa wanaweza funzwa pale pale ndani ukikuja upande tena wa masomo kama haukufaulu vizuri kimasomo labda secondary uh, shule ya upili yeah. secondary yeah? mm-hmm. unapata labda D ama E bado unaweza enda upate vile unaweza ingia college Kabisa. kupitia uh, uh, program ina, ambayo inaitwa Kenya Universities and Colleges uh, uh, Central Placement uh, Services KUCCPS hizi ni nafasi ziko enda kwa National Industrial and Training uh, Authority NITA ambapo wanapeana hizi mafunzo ndogo ndogo kama ni housekeeping kama ni uh, 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 mambo ya uh, catering at least ujue hizi nafasi zinaweza kukimu toka kule kuja kwa employment uh, kuna nafasi ambazo vijana wanajaribu kuwekiwa nafasi za kima, za, ki, za ki kazi uh, aj, ajikimu kikazi ye mwenyewe na wanapatiwa mpaka misaada la wanapatiwa loan waweze kuanza uh, biashara zao. Tuko tunajua haswa youth fund iko na vitongo tofauti ya kupatia vijana nafasi kama hizi. Kabisa. Tunajua uwezo fund iko na nafasi tofauti ya kupatia vijana pesa wakaanza wakianza kuanza biashara tofauti ama kazi tofauti. Uh, women enterprise fund kwa kwa, kwa, kwa wanawake ama wasichana uh, wamefika umri wa 18 kwenda juu kwanza pata hii nafasi. Sasa tumeona katika ofisi ya me, me, ni sijini MP, MP bado ni MP eh. Kuna hii tunaita NGAF. Uh-huh unaelewa national grants iko pale vijana wanaweza kimbilia wakapata hizo nafasi waweze kuzi access na waweze kupata uh, usaidizi mashirika pia uh, mbali na serikali mashirika ziko ambazo zinapatia vijana kitu tunaita life skills wanaweza pata kwa hivyo wakiweza kuzingatia na kutafanya utafiti waweze kujua wanaweza pata nafasi ya kujua vile wana, wanajikimu wakiwa hapa badala ya kufikiria kwenda nchi za nje lakini ikiwasukuma waanze kwenda nchi za nje watafute njia salama ya kusafiri itaweza kusaidia. Then by the kuna mtu anajiulizia ndio mtoto ni mchanga mtoto Ndiyo. mchanga kabisa amezaliwa kitu kama leo Ndiyo. alafu yuo apotea kitu kama hicho ni kama Ndiyo. vile hiyo huu ni ulanguzi ama nini? Uh, unajua Kenya tuko na sheria tofauti mm-hmm. zina zina usia mambo tofauti mm-hmm. na tuwezi taka kuingilia kwa sababu kama ni mambo ya ya child trafficking ama human trafficking mm-hmm. kwa uf, kwa ujumla ama yeah. biashara ya binadamu yeah kuna kuna sheria ambayo inafuatilia hiyo mambo kabisa na ina, inasema kwamba e, huyu mtu anafaa kuwa ametolewa simu fulani akapelekwa sehemu nyingine anaanza kutumiwa vibaya kuna zile exploitation zinaendelea mm-hmm. ndio nasema lazima tufanye utafiti vizuri upelelezi vizuri na watu tunasema mambo kama haya unaripoti kwa ofisa wa watoto kwa heri ambayo huko mm-hmm. wataweza kuchukua hatua wapeleke kwa polisi labda kwa DC ya Director of Criminal Investigation mm-hmm. ifuatiliwe hii mambo ndipo sasa tukiza kujua labda nini imefanyikia huyo mtoto labda alipotea mm-hmm. akahepeshwa akapelekwa kwingine kabisa ndipo sasa tujue alienda akapelekwa aende apeleka auzwe kwa watu waende waishi naye kama watoto wao mm-hmm. ama hao watoto walimchukua wali kama watoto wao wale wapeleka walipeleka watoto waende watumie kwa njia fulani mm-hmm. ndio ikakuja ikakuwa kwamba ni waathirika wa ulanguzi wa binadamu ama biashara ya binadamu Ndoyo. bila kujua hiyo uh-huh. hatuwezi kwa sahi sema kwamba amepitia hilo jambo kwa hivyo tunaweza mchukua tunasema ni potential victim yani ako, ka, labda alikuwa uh, anaweza kuwa mmoja wa waathirika wa ulanguzi wa binadamu ndio hivyo yote ya kibarabara ya kero lakini sasa hivi nikizamia SMS ambazo zinaanguka tupo hapa hivi mjengoni zinakuja kile kwa kishindo fulani vya amazing by the way kuna moja ilikama map hivi kitambo kidogo anasema kwamba give examples of uh, the women uh, 
who have died in Saudi Arabia but still watu wanaenda huko another girl called yesterday akisema vile waliteseka akiwa Oman na alirudi hana anything kabisa kumbuka kwamba jana pia kulikuwa na haya mazungumzo by the way mm-hmm. kulikuwa na watu ambao walikuwa na changia changia kuhusiana na the issue by the way tuliza miaka katika kipindi fulani hivi ambacho kinajulikana kama mid morning show ambacho kinaletwa kuanzia mida saa ina mpaka mida ya saa 7 wengi walichangia kuhusiana hii issue by the way kuna wanawake ambao wameenda uh, Saudi Arabia pia ambao wamerudi wakiwa hai labda yeah. eh bana mmekuwa me, me interact na wao eh ndio kuna watu uh, uh, sehemu mbili kuna njia mbili eh yeah? mm-hmm. uh, ambapo sitaka ku, kuangalia kwa sababu kuna wale wanaenda wanakuja na wanarudi wanarudi salamu mm-hmm. na wanarudi walikuwa wana, labda wanafanya kazi fulani wakafanya kazi nzuri na wakarudi mm-hmm. na wakafaulu tunaelewana mm-hmm. lakini kuna wale labda walienda wakajipata kule wakapata yule mtu ambaye alikuwa anaenda kushughulikia mambo kama ni kikazi ameanza kuwapatia dhulma fulani mm-hmm. tumelewana yeah, na tumeanza kuwasiliana na kaza wa kaza mm-hmm. na sio nchi ya ugaibuni peke yake mm-hmm. nchi zingine kutoka uh, 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 tofauti mm-hmm. na lile kuu cool, tukisema labda tukienda kwa upande wa ugaibuni kwa sababu wenzetu wameuliza hiyo hilo huo uh, upande mm-hmm. ni wamepitia dhuluma tofauti na hata wengine wamepitia mpaka uh, uh, kifo tumelewana mm-hmm. na kuna wale wanapitia mateso wakiwa kule ambao wakija kueleza mateso kama wanafanyishwa kazi kwa kwa masaa mengi sana mm-hmm. utapata mtu amefanyishwa ame kazi mpaka uh, labda uh, analala uh, uh, saa moja peke yake wanawa mm-hmm. na hizo masaa mengine ni kazi anafanya mm-hmm. na ile kazi anafanya ni sulubu ni ile kazi ya ngumu, ngumu sana ambayo mwenyewe hata wewe kama binadamu huwezi fanya Kabisa. wengine kwa sababu labda akifanya kosa anaanza kupitia dhulma fulani tunasema uh, human trafficking kwa lugha ya kimombo tunasema ni modern slavery utumwa wa kisasa mm-hmm. kwa hivyo unaikuwa kama mtumwa unafungiwa labda unapata mtu alifungiwa kwa friji pale amepitia mm-hmm. baridi yote kwa sababu ya kudhulumu ku, 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 unapata mwingine labda alifungiwa siju kwa tangi kwa, iko na maji mm-hmm. ananyimwa chakula anapoa chakula moja kwa kwa siku kwa, kwa usiku mm-hmm. ama kwa wiki moja utapata anakula mara tatu mm-hmm. kwa sababu ya zile dhuluma wengine wanapigwa kama kweli mm-hmm. tunaelewana wengine unapata wananyanyaswa kingono mm-hmm na ule, ule mtu anamfanyia pale kazi anamnyemelea hata sasa zingine hata analeta familia ama wenzake mm-hmm. wanaanza kupeana kupatia na dhulma pale ndani mm-hmm. tumeelewana mm-hmm. kwa hivyo mambo ni mengi wengine wanaohusishwa kwa mambo ya, ya kingono upande wa pornografia sasa kama anafanyia mtu kazi lakini bado wanafaidika wana kwake kufanya kuchukua zile video mm-hmm. uh, na na na, na kuziweka mtandaoni kwa hizi uh, sites za, za pornografia hizi mm-hmm. mambo ni mengi wanapita hizo shida wengine wamerudishwa nyumbani Uh, wakipi, wakisema hizo shida wanapitia na hata vifo vimetokea vime lakini ndio nasema mm-hmm. na, tukiendelea tutajaribu kuangalia ni nini tunazofanya kuhakikisha kwamba tuko salama sio 100% lakini at least itakuweka kwa hali ambayo itakuwa itakuweka ukuwe salama na labda ukijua yule anapitia jambo kama hilo mm-hmm. tunaweza wasiliana aje tuweze kupata jinsi ya kuokoa ku, mwenzetu kama huyo ndio hivyo iseli sms nyingine hapa hivi kuna feni kutoka kule samzara kisamanas anauliza mtu atajuaje analanguliwa <laughs> wakati ambapo umeenda uh, kulingana na ile hali umeenda kufanya mtu labda inaweza kuwa nile sema mambo ni mengi kabisa inaweza kuwa ndio ndio kufanya kazi mahali inaweza kuwa ulienda ku, ku, ku kupata masomo labda mtu alikupromise ali kupatia ile nafasi ya masomo lakini sio masomo unapata imebadilishwa tumeelewana mm-hmm. ulienda uka, uka mambo ya ndoa kuna wengine wanaingizwa katika ndoa na mbwa nitakuoa anaenda kule ama utaolewa ukienda kule unapata sasa hii ni ndoa uko katika hiyo ndoa lakini wanaingizwa kwa mateso tofauti tena tumeelewana mm-hmm. labda ni dhuluma tofauti tumeelewana mm-hmm. ukiweza kupata mambo kama hayo mm-hmm. tumeelewana mm-hmm. wengine wametolewa hata viungo vya mwili kabisa tumelewana labda ni figo labda ni ni sehemu fulani kama ni macho kwa sababu ya uchawi kwa sababu ya ushirikina kwa sababu ya, ya mtu anataka kubadilishiwa sehemu fulani ya mwili na anata, anatafuta huyo mtu anamtoa na, na jaribu kuzieleza ndio akiona mambo kama yanafanyika anaanza anaweza tupigia ripoti tuweze kuifafanua kama ni, ni ulanguzi ama si ulanguzi Ndiyo. lakini vile nilisema wewe ukionekana ukipatikana kwa mbolo wa sehemu fulani ukapelekwa sehemu nyingine hiyo ndani ya inchi ama nje ya inchi na ukaanza kupitia mateso kama hayo wacha tuweze kujua tuweze kujua kama ni ulanguzi kuna mwingine hapa hivi ambaye anasema kwamba I think mimi ni victim cause nilichukuliwa na my uncle Sami nikapelekwa Uganda nikafanyishwa kazi ya maid na siku wai lipo mpaka nikaongea na jirani akani uh, ro, 
rorosha kitu kama hicho hivyo ndio amesema anajulika kama roba hiyo ni SMS hiyo ni kama testimony hivi eh? labda ningeambia roba uh, pahali hapo kama natusikiza wakati huu mm-hmm. kuna nambari nitaweza kuwasilisha tukimaliza inaitwa helpline number mm-hmm. labda tungependa pia kupata visa kama hivyo tujue alipitia mambo gani si ndio kabisa labda unajua labda anataka uh, aongeleshwe kwa sababu labda ile mambo alipitia inaweza kwa labda ile mkanganya kili labda ilimsumbua kidogo si ndio mm-hmm. uh, kama nitampata hizo namba tuweze kuwasiliana mm-hmm. yenda atatu, atatufikia kwa sababu tuna namba yake Kaibu. alafu uh, tutaweza kujua ni mambo ni akaye tupa kwa kwa studio akaye na sisi mpaka mwisho kabisa tutaweza kuwasilisha alafu tujue tutasaidiana kivipi pamoja ndio hivyo swali lingine before ni kupatia habari mbazi zina trend by the way kuna watoto kia Michael uh, kutoka Ethiopia na wanafanyishwa kazi je wamelanguliwa huyu akuacha ta jina la kwake kuna watoto kia Michael kutoka Ethiopia kutoka Ethiopia uh-huh. na wanafanyishwa kazi kabisa um, Sheria inasema kwamba mtoto ni miaka ngapi 18 kwenda chini Kenya. Umeelewana? Mm-hmm. Mm-hmm. Na akiwa Kenya anafanya kazi kumaanisha kwamba sheria imekataa hafai kwa anafanyishwa kazi na uh, kwa kiwango kwa sababu anafaa kuwa shule, anasoma na mambo kama hayo. Kabisa. Na vile nilisema huyu au ametolewa Ethiopia ametolewa hapo unapata visa kama hivyo vinafanyika. Lakini kama hat Kenya tunataka usaidizi wa community, usaidizi wa jamii kuweza kutambulisha hizi kesi ambazo zinafanyika. Wewe ukiwa pale kama jirani wewe ukiwa pale kama kama unaishi katika hiyo sehemu unaona kwa pale mm-hmm. ni jambo gani unaweza fanya we mwenyewe kwa sababu sisi wenyewe hatuwezi kuja tuka tukaiona mm-hmm. kitu ya kwanza tunaambia watu kwamba ripoti 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 hizi kesi ndipo za tujue zinatambulika na zinafanyika msehemu huko uh, ndipo za pia situweze kujua tunafuatiliaje na ukiripoti kwa bwana chifu ukiripoti kwa polisi kwa sababu hata si lazima tufanye kazi na polisi kwa, kwa upelelezi na kwanza kufuatilia mambo kama hayo mm-hmm. ukiweza kuripoti kwetu kama Hat Kenya uh, ambapo nimesema tena ndapeana namba uh, tukiweza kumalizia uh, uweze kuripoti kwetu ndipo sasa tujue kama hizi visi zinafanyika na tujue jinsi gani tunaweza kufuatilia kama ni kesi za watoto idara ya watoto ya, ya, ya kiserikali children office pale kwa sub county ziko pale kwa kila sub county kama unaweza tambua ziko wapi ripoti hiyo kesi ndipo sasa tuweze kuchukua hatua uh, pamoja na, na serikali kuna nyingine hapa hivi anasema kwamba kuna demo alipata ma boyfriend mm. uh, kupitia facebook kumbe alimtumia na kum, akamweka, akamweka kwa prothel ndio uh, so ana, anasikia anajiuza kwa street huko majuu ndio hivyo tena huyu ni ni sms ya msikilizaji kuna nyingine hapa hivi anasema kwamba corruption ndo inakula uh, kama inakula kama nji because uh, kuna polisi wanachukua hongo alafu wana wa, chilia human traffickers ndio hivyo tena wajulika kama latifa kutoka kule sehemu za kocha santa sana kwa sms yako yako wanasema kwamba sasa wale maboy wanatumika ku transport madawa ya kulevia from Kenya pia uh, wao wamelanguliwa ndio hivyo tena huyu ni kutoka Dandora anajulika kama mwas ndaanza na hizo madawa za kulevia mm-hmm. ndio nilisema kama wewe mwenyewe ni mtu mzima miaka 18 kwenda juu ume una, umekuwa ile kibali ya kuchagua kufanya jambo fulani tumeelewana kabisa kwa hivyo ukichukua mwenyewe hizo drugs wende uanze kusafirisha na unajua vizuri uliambiwa ni drugs utaanza kusafirisha hapo watu tutasema kwamba umelanguliwa uh-huh. sababu ni ulitoa hiyo idhini tumeelewana yeah. lakini akitumia mbinu ambayo atakisha kwamba umefanya na wewe mwenyewe uko unataka uh-huh. tumeelewana uh-huh. labda ni kutishiwa labda ni kupigwa labda ni ku familia yako imekuwa katika hatarini ndio ufanye vitu kama hivyo uh-huh. labda anatumia nguvu fulani tumeelewana uh-huh. tutasema hiyo ni uh, ulanguzi because una, 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 unatumika ku, kusafirisha hizo hizo madawa na si kupenda kupenda kwako na corruption vile tumesema yeah, inachangia in, in labda kama ni maofisa ama ni idara fulani ama ni sekta fulani yeah. ambapo unapata wanachangia hii mambo kufanyika Uh, utapata wanachenge hiyo process hiyo 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 njia ya ya, ya ku traffic uh-huh. ina ya ku ya kulangua mtu ina inakuwa rahisi kwa ule mtu anafanya ulanguzi Kabisa. kwa hivyo kama wanaweza kaza huo mkazo inaweza kuinisaidia kwa hivyo ni changamoto pia kwetu uh-huh. na pia maybe la, jambo lingine inaweza kuwa ni kwamba watu wengi hawajui hii information ndipo sasa tumekuja kuanza kuhamasisha hata kupitia kwa hii kwa kupitia hizi njia uh-huh. waweze kujua information iko lakini ukijua eleza mwenzako usije mm-hmm. ukajiwekea we mwenyewe iweze ikasaidia pia mwenzako la mwisho nitasema mm-hmm. kuna wale wanajua waenda kupitia ulanguzi lakini bado wanaenda kabisa tumeelewa mm-hmm. anajua ile ile nje ilikuwa inafaa pitie si sawa kwa sababu hata tumemweleza nje si sawa we kupitia kwa sababu document zako stakabadhi zako haziko sawa mm-hmm. we unapatiwa visa ya 3 months na unaenda kufanya contract ya 2 years mm-hmm. kumaanisha kama ni visa inakuelekeza uende kukaa huko for for that period ya hiyo masa hiyo miezi hiyo miezi mitatu lakini umepatiwa contract ya miaka ngapi miaka 2 miaka 2 kwa hivyo ukienda kupita hiyo visa 
extension ya hiyo visa ikipita miezi zake zimeisha uko tena hatarini kule kwa sababu serikali pia iko kule itakushika ikufungeuka kama miaka mbili tatu kabisa unaelewa lakini ana, anaona lakini anaenda tu bado umeelewana <laughs> kwa hivyo hata ukipata information ina kus, ni ya kukusaidia si tunakuambia usienda tunakuwa ni awivu <laughs> upate kujua ndipo siweze kujisaidia kwa hivyo pia changamoto ni kwamba watu wanapata hii information lakini hawafuatilii wengine hawafuatilii na tuwezi wakaza ku kuleta. Unajua kuna mjamaa fulani hivi ndio amepata info kutoka huku amekusikiliza tangu tuanze bana anawawahi vipi? Ah uh, Hat Kenya ni shirika ambalo liko Kenya linafanya kazi Kenya nzima. Tunaenda extension ya tunapita pia mpaka kwa kidogo East Africa kuweza kufanya na mashirika mengine mm-hmm. na pia kushughulikia kesi ambazo ziko inchi za nje mbali uh, mbali hata kama niko ghaibuni eh? mm-hmm. lakini la, la muhimu ni utupate hiyo information kwanza kwa hivyo ukitaka kuwasiliana nasi nitawapatia nambari ambayo asua sana sana ukitaka ku, kuwasilisha kesi unaweza uh, andike ni 07 nane sufuri, mbili moja 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 tatu nitarudia sufuri saba nane sufuri mbili moja 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 tatu ukitaka kutupata katika mta, kwa mtandao tuko sasa zingine watu tunaweka information kwa mtandao ikihusiana na mambo ya uh, zile vitu zinafanyika ikihusiana na mambo ya human trafficking kuna facebook facebook.com uh, slash uh, unaweka ile ukiandika tu hat kenya yeah. utaiona pale iko na uh, logo ya haya ya afrika pale imezunguka na awareness against human trafficking. Yeah. Kuna Twitter wale wanatumia wana mtandao zaidi. Mm-hmm. Wanaweza tupata at heart Kenya. Ukitaka kupata kwa website yetu uh, ni www.hartkenya.org. Na heart Kenya ni H A R T Kenya. H A R T Kenya. Wale ambao wanataka kusafiri na wanataka kupata information kabisa. Jinsi unaweza safiri salama. Uh-huh. Kuna pia mtandao unaweza enda kwa exit.co dot ke mm-hmm. lakini kama bado narudia exit.co.ke kabisa lakini kama hawezi kutumia hii mtandao yote wacha tuwasiliane wengine wengine wengi wako na changamoto kabisa wacha tuwasiliane kupitia hiyo namba hii namba ya, ya helpline ni namba ya inagaramia ina kidogo mm-hmm. lakini kama hauna uwezo wa kugaramia hiyo ki, kiwango tu flash tu tupigie sms pale tupigie please call tutakutafuta sisi wenyewe na ukipata mtu aje respond aje kuwasiliana nawe atakuja kuwasiliana na baadaye labda alikuwa ana shughuli kidogo anaweza kuwasiliana na inafanya usiku uh, masaa zote ndio hivyo masaa zote asante nambari ya simu vile umesikiza ni kwamba ni 0782111130 0782111130 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, e bana wao ikiwa kuna issue fulani hivi ama changamoto fulani hivi ama ulikuwa unataka info kuhusiana na issue nzima ya kutoka nchini kwenda nchi nyingine ama kutoka pande moja ama kwenda kwingine basi e bana utapata info kutoka kwa shirika hili ambalo anajulika kama hat nambari yako ya simu ni 0782111 3 ebana alafu mambo yanakuwa fresh sasa bwana uti ndio nashukuru sana kwa kukam Ndiyo. neno lako la mwisho neno langu la mwisho nitasema mambo mawili mhm wao tuna hiyo inasemwa kila wakati mm-hmm. if the deal is too sweet think twice kama hilo jambo nafasi unapewa unaona ni nzuri sana fikiria mara mbili kabla uichukue jambo la pili kwa kimombo tena nasema knowledge makes a man unfit to be a slave Mm-hmm. Sasa sawa. Mm-hmm. Hii ni msemo ulisemwa na mtu anaitwa Frederick Douglass eh? mm-hmm. Ukiwa na huu information itakupunguza we mwenyewe kuwa mtumu. Tumeelewana? Mm-hmm. Kwa hivyo tafuta hii information. Mm-hmm. Isi, isi, isiwe tu ni hapa peke yake. Tumeelewana? Ifike pia kwenda uh, we mwenyewe kutaka hii hamu ya kwenda kutafuta information kule nje na la mwisho wacha tupate hizi information na kesi tuone tuvile tutasaidiana. Asante sana kwa kushiriki sasa. Nimeshukuru.